Hello friends, we will use moong dal and pachya pairu use panni eppdi idiya appu pannradhu nu paakalam na nariya recipes potirukanga veg and non veg microwave use panniya recipes potirukken so poi paarenga nariya per vandu like pannittu share pannama irkinga so ungalku therinja ungalku share panni vidunga iniki namba paaka pora recipe vandu romba sovayanadhu wait குறைக்கணும்ன்றவங்க கூட இந்த ரெசிபியை ஃபாலோ பண்ணலாம் அதை ஃபஸ்ட்டு மூங்க தாலில் ஒரு கப் எடுத்துருக்கேன் நான் இதை வந்து ஓவர் நைட் ஊற வச்சுட்டு அப்புறம் ஹாட் வாட்டரில் ஒரு பத்து நிமிஷத்துக்கு வேக வச்சு அதை வடிகட்டி எடுத்து வச்சுருக்கேன் நான் இதை நல்லா ஸ்ட்ரெயின் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம ஒரு ஃப்ரையிங் பேனில் இதை நம்ம போட்டுடலாம் போட்டு இதை ஒரு ஃபோர் டு ஃபைவ் மினிட்ஸ் நம்ம வந்து இதை ட்ரை ரோஸ் பண்ணி எடுத்துக்கணும் லைட்டாக அது ஒரு தோல் வந்து ஸ்பிளிட் ஆகுங்க அது வரைக்கும் நம்ம இதை ட்ரை ரோஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ரொம்ப சுலபமாகவே இதை பண்ணிடலாங்க ஸோ கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஒரு தடவை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அவ்வளோ பிடிக்கும் உங்களுக்கு இந்த ரெசிபி லைட்டாக இந்தமாரி வெடிச்சிருக்கு பாருங்கள் ஸோ அதோடு போதும் நம்ம ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிடலாம் இப்போ ஆற விட்டுடலாம் இப்போ அந்த ஒன் கப் முந்தால் மிக்சியில் போட்டுட்டு அதேமாரி ஒன் கப் ஈக்குவல் கப் வந்து இடியாப்பு மாவுங்க கடையில் கிடைக்கிறது கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் போட்டுக்கலாம் இப்போ போட்டு ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்கணும் நீங்கள் வீட்டில் புட்டுக்குன்னு அரைச்சி வச்சுருந்தாலும் பரவாயில்ல அதை கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நல்லா நைஸாக அரைச்சி எடுத்துக்கணுங்க நம்ம இதை இந்த மாதிரி இருக்கணும் நல்லா பதம் இந்த மாதிரி இருக்கணும் நைஸாக நான் அரைச்சி எடுத்துருக்க இந்த மாவில் வந்து நான் வந்து ஒன்னேகால் கப்பு தான் நான் இந்த ரெசிபிக்கு நான் இப்போ யூஸ் பண்ண போகிறது ஸோ அதனால் வந்து ஒன்னேகால் கப்பில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு நாலு நாலு இடியாப்பம் பண்ணலாம் நாலு இடியாப்பம் தாராளமாக வரும் ஃபஸ்ட்டு நான் ஒரு பாத்திரத்தில் வந்து ஒன்னேகால் கப்போட கம்பி வாட்டர் எடுத்துருக்கேன் வாட்டர் எடுத்துகிட்டு அதில் கொஞ்சமாக உப்பு போட்டு வச்சுருக்கேன் தேவையான அளவு உப்பு அதாவது கரெக்டாக ஒன் கப் வாட்டர் ப்ளஸ் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் வாட்டர் எடுத்துக்கோங்க கரெக்டாக இருக்கும் இந்தமாரி நல்லா கொதிக்கணும் கொதித்ததுக்கப்போ இறக்கிடலாம் இதை இறக்கிட்டு இந்த மாவில் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட்டு கலந்துக்கலாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட்டு கலந்துக்கணும் ஃபுல் தண்ணி அதில் யூஸ் பண்ணாதீங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட்டு கலந்துக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த நல்ல நைஸான பதம் வரும் லைட்டாக ஒரு பட்டர் பட்டர் கன்சிஸ்டன்சிக்கு லைட்டாக வரும் அந்த அளவுக்கு நம்ம கலந்துக்கணும் நல்லா இப்படி சாஃப்டாக பட்டர் எப்படி நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும் அந்தமாரி வந்துடுச்சு பாருங்கள் லைட்டாக உங்களுக்கு ட்ரையாக இருக்க மாரி தெரிஞ்சால் கூட லைட்டாக கொஞ்சம் தண்ணி தொட்டு இல்லைன்னா லைட்டாக ஒரு லைட்டாக ஒரு ட்ராப் அந்த மாதிரி ஆயில் தொட்டு கூட நம்ம இது பண்ணிக்கலாம் தொட்டுட்டு இந்த மாதிரி அச்சு இதில் இடியாப்ப அச்சியில் நம்ம இதை போட்டு இந்த இடியாப்ப அச்சியில் இப்போ நம்ம இதில் போட்டுடலாம் தேவையான அளவு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் உங்கள் டேஸ்ட்டு நான் திரும்ப திரும்ப சொல்கிறேன் அவ்வளோ நல்லாயிருக்கும் அதனால தான் ஸோ ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நாம் ஷேர் பண்ண மறந்துடாதீங்க இந்த ரெசிப்பியை ரொம்ப ஹெல்த்தி ரெசிபி இந்த மாதிரி நான் ஒரு இடியா பத்தட்டில் பிளேட்டில் இப்போ நம்ம போட்டுடலாம் இந்த மாதிரி ஒரு சாதாரணமாக இலை யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இன்னொரு பிள்ளைட்டும் போட்டாச்சு இப்போ ரெண்டுத்தையும் எடுத்து வச்சிடலாம் இந்த இடியாப்ப ஸ்டாண்டில் வச்சுட்டு நான் ஏற்கனவே இட்லி பாத்திரத்தை கோ தண்ணி போட்டு கொதிக்க வச்சுருக்கேன் ஸோ இப்போ நம்ம உள்ளே வச்சுட்டு இதை ஒரு ஆறுலேருந்து ஏழு நிமிஷம் வேக வைக்கணுங்க அதுக்கு மேலே வேக விடாதீங்க கரெக்டாக ஒரு மேக்ஸிமம் ஏழு செவன் மினிட்ஸாக மூடி போட்டு வச்சிடலாம் 
फ्लेम வந்து மீடியம் फ्लेம் இருக்கட்டும் மீடியம் டு லோ फ्लेம் 7 मिनिट्स ஆயிடுச்சு இப்போ நம்ம அதை எடுத்து பார்க்கலாம் நல்லாவே வெந்திருக்கு ரொம்ப நல்ல ஈஸியா வருங்க பண்ணி பாருங்க நம்ம அதை திருப்பிக்கலாம் நார்மல் புட்டு மாவு இல்லை இடியாப்ப மாவு கடையில் விற்கிறது கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாங்க இதுக்கு கரெக்டாக நல்லா வரும் ஸோ நம்மளோட முந்தால் இடியாப்போ ரெடி ஆகிடுச்சு நல்ல நல்ல டேஸ்டியாக இருக்கும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நாமாக ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ